அனபாயன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அனபாய சோழன் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அரசர் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல்லாம் பண்ணவர் அது மாதிரி அனபாயன் அப்படின்னு சொல்லி வென்றி வளவன் விரல் வேந்தர் தம்பிரான் என்றும் முதுகு கிடான் கவசம் துன்றும் வெறியார் தொடகமடும் மீனவர்கோன் கைவேல் எறியாம் புறங்கொடுக்கின் என்று அப்படின்னு ஒரு தனிப்படல் தரத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது இந்த அனபாயன் அப்படின்னு பார்த்தது அனபாய சோழன் அப்படின்னு பார்த்ததுமே எனக்கு அந்த பாடல் ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு ரொம்ப பிரமாதமான பாடல் அதாவது என்னென்னா புகழேந்தி புலவரும் ஒட்டக்கூத்தரும் வந்து எப்பயுமே புலமையில் சண்டை விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த புலவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தாங்கனாலே நாம் படித்ததே பெருசு இல்லை நாம் படித்ததே பெருசு எனக்கு பூரா தெரியும் எனக்கு பூரா தெரியும்னே சண்டை கட்டிகிட்டே கிடப்பாங்க தமிழை வளர்க்குறேன்னு சொல்லி இவங்க ஒற்றுமை இல்லாமலே இருந்திருப்பாங்க அப்படி தான் இருந்தாங்கன்னு நிறையா காப்பியங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கு அதில் தான் வந்து ஒட்டக்கூத்தர் வந்து சொல்கிறார் அவர் வந்து சோழனுடைய அவை புலவர் இவர் வந்து பாண்டிய நாட்டினுடைய அவை புலவர் பாண்டியனுடைய மகளை சோழனுக்கு கட்டி கொடுக்கல அந்த புலவரையும் சேர்த்து பிரைஸாக அனுப்பிச்சி வச்சுட்டாங்க எப்படி வந்து பொண்ணை கட்டிட்டு வரலை மச்சினையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சி விட்டுறாங்க இல்லை அது மாதிரி ஸோ அந்த வகையில் அப்போ வந்து ஒரே கோர்ட்டில் அதாவது சோழனுடைய கோர்ட்டில் ரெண்டு புற புலவர்களும் உட்காந்துருக்காங்க புகழேந்தியும் சரி ஒட்டக்கூத்தரும் சரி உட்காந்துருக்காங்க அப்போ ஒட்டக்கூத்தர் தன்னுடைய மன்னனை தூக்கி சொல்லணும் இல்லையா அதுதான் சொல்கிறார் வென்றி வளவன் விரல் வேந்தர் தம்பிரான் என்றும் முதுகு கிடான் கவசம் அதாவது போருக்கு போனால் சோழ சக்கரவர்த்தி சோழனை பற்றி பிரமாதமாக சொல்கிறார் சோழ சக்கரவர்த்தி முதுகுக்கு கவசம் போட மாட்டார் என்னை முன்னால் மட்டும் தான் போடுவார் என்ன காரணம் நாங்கள் தான் ரிவர்ஸே வரமாட்டோம் ஐயா புறமுதுகு காட்டி ஓட மாட்டோம் ஐயா அதனால் முன்னால் மட்டும் தான் கவசம் மாட்டுவார் பின்னால் கவசமே மாட்ட மாட்டார் எங்கள் மன்னர் ஏன்னா அவங்க மன்னரை தாண்டி யாரும் போக முடியாது போர்க்களத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பெருமையை பற்றி இவர் பாடுறார் யார் ஒட்டக்கூத்தர் பாடுறார் முதல் ரெண்டு வரி முடிஞ்சா அடுத்த ரெண்டு வரியை புகழேந்தி புலவர் ஓடணும் அவர் பாடுறார் அடுத்த ரெண்டு வரியாக பாடுறானா அந்தால் எப்படி கிளப்புறேன் வெண்டி வளவன் விரல் வேந்தர் தம்பிரான் என்று முதுகு கிடான் கவசம் ஒட்டக்குத்தர் அடுத்தது இவர் துன்றும் வெறியார் தொடகமலும் மீனவர் கோன் அதாவது வண்டுகள் சூழப்பெற்ற மலர் மாலையை அணிந்த பாண்டிய மன்னன் ஒருத்தன் புறம் கொடுத்து ஓடுனா தன்னுடைய கைவேல் கொண்டு எரியவும் மாட்டார் அம்பவும் ஓட மாட்டாராம் அதாவது அவனே புறம் கொடுத்து ஓடுறான் நான் பயந்து ஓடுறவன்ட்ட என்ன செய்யறது போயிட்டு போடான்னு விட்டுருவாரு எங்கள் மன்னர் ரொம்ப பெருந்தன்மையானவர் அப்படின்னு இவன் வந்து அதாவது சோழ சக்கரவர்த்தி பின்னால் ஏன் முதுகுக்கு கவசம் வைக்கலை அப்படின்னா அவர் தைரியம்னு இவர் பாடுறார் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அது தைரியம்லாம் இல்லை பாண்டியன் கூட சண்டைக்கு போகிறோம் நம்ம சப்போஸ் திரும்பி வந்தால் கூட அவன் பின்னால் தாக்க மாட்டான் அதனால் ஒடியாந்தாலும் சேஃபாக ஒடியாந்தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இவர் பின்னால் கவசம் மாட்டாமல் போகிறாருன்னு இருந்தாலும் வாரி விட்டுருக்கான் அதுவும் புகழேந்தி புலவரும் ஒட்டக்கூத்தரும் பண்ண தர்க்கம்லாம் படித்தோம்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வென்றி வளவன் விரல் வேந்தர் தம்பிரான் என்றும் முதுகு கிடான் கவசம் துன்றும் வெறியார் தொடகமிடும் மீனவர்கோன் என்றும் முதுகு கிடான் கவசம் அப்படின்றது அந்த பாடல் இந்த அனபாயன்னு பார்த்ததுமே எனக்கு எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு சரி ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் ரிலீஜியஸ் பட் ஐ சம் ஹவ் ஹேவ் ஃபெய்த் இன் அஸ்ட்ராலஜி ஐ ஹேவ் ஏ ப்ராப்ளம் வென் அஸ்ட்ராலஜர் ஆஸ்க் அஸ் டு டூ ரிலீஜியஸ் திங்ஸ் ஃபார் ஏ பெட்டர் லைஃப் டூ யூ சச் எட் சஜஸ்ட் சச் ரிச்சுவல்ஸ் டு யுவர் ஃபாலோவர்ஸ் Uh, if so, can you teach us about the logic behind? I am talking about Neyvelakku going to Thirunallaru and other such pariharangal. That's why I told you. If you tell us about pariharan, you can tell us about the video. Why are you telling us about the pariharangal? That's why we are telling us about the pariharangal. That's why we are telling us about the pariharangal. Now, we are not telling us about the pariharangal. We are not telling us about the pariharangal. We are not telling us about the pariharangal. அவங்க வந்து எப்போ அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வருதோ அப்போ ஏறி போய் சாமியை கும்பிட்டாங்கனாலே போதும் ரெண்டாவது இந்த நெய் வழக்கு போடுறது பரிகாரம் வந்துனா பசுவுக்கு ஒரு இது கொடுங்க புல்லு கொடுங்கம்பாங்க அப்படி இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களா தானம் கொடுங்க அப்படிம்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இதனால் பிரயோஜனமே இல்லாமல் கூட இருக்கட்டுமே ஆனால் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை அப்படின்றான் அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஒரு புல்லு எடுத்து பசுவுக்கு கொடுத்தா கூட நமக்கு புண்ணியம் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் கடைசிக்கு பசுக்கு வவுறாது நம்பும்ல அது வந்து டேங்கையாவது ஃபில்லப் பண்ணும்ல அதையாவது செய்யும்ல அது கூட உதவி தானே நமக்கு வந்து வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் உதவி செய்யலாம்ல சரி நெய் விளக்கு போடுறதுங்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் போய் நெய் விளக்கு போடுறேன் நான் ஒரு பத்து ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி போடுறேங்கிற அளவில் உங்கள் வேலை முடிச்சு போயிடுது அது ஒரு பெரிய செலவு இல்லை ஆனால் அந்த நெய்யை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்கலேருந்து விளக்கு ப்ரிப்பேர் அந்த மண்ணில் விளக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான்
அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாலு பேருடைய ஜீவனை அடங்கியிருக்கும் நாலு குடும்பத்தினுடைய ஜீவனை அடங்கியிருக்கும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு குடும்பத்தினுடைய ஜீவனை அடங்கியிருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் அதில் அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன செலவு அதாவது யானை சாப்பிட்டுச்சுன்னா ஆயிரம் வயிறு நிறையுமா ஒரு கவலை ஜோத்த யானை கொடுத்தா அது ஒரு சோறு கூட சிந்தாமல் சாப்பிடாது நிறைய சிந்திடும் அப்போ ஒரு கவலை யானை சாப்பிட்டுச்சுன்னா கீழே விழுகுது இல்லையா அது எறும்பு ஈ காக்கான்னு ஆயிரம் வயிறு நிறையுமா அப்போ நம்ம நாலு ரூபா சாப்பிட்டோம்னா நாலாயிரம் வயிறு நிறையட்டுமே அதனால் என்ன அதனால் நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா பத்து ஐநூறு செலவு வேண்டியதுண்ணே செலவு பண்ணுறதுல அடுத்தவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குதுங்கிற பட்சத்தில் அது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அது பிரத்தியார சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்குறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ரெண்டாவது மகிழ்ச்சிங்கிறது மனசுக்குள்ளே இருக்குது இல்லையா அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்கு வந்து அந்த அனுபவிக்கணுங்கிறதே மறந்துட்டு சேர்க்கணும் சேர்க்கணும் சேர்க்கணும்னு இழுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இங்கே பின்னால் தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சேவிங்ஸில் இவன் திரும்பி பார்க்கல வயசும் போயிடும் உடம்பும் போயிடும் ஒன்றத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது அந்த மாதிரி போயிடும் அப்போது நாலு பேர்த்துக்கு பிரயோஜனமான விதத்தில் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கட்டுமே அதனால் பரிகாரம்ங்கிறது தாராளமாக நியாயமான உங்கள் மனசுக்கு இயற்கையான உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் நம்பிக்கையான பரிகாரங்களாக இருந்தால் பே பண்ணிட்டு வாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை அடுத்தது வந்து சக்தி வேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க நைஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சார் பட் ஒன் திங் இஸ் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் வி பிலீவ் காட் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி சேஸ் ஹியூமன் பீயிங் கேம் ஃப்ரம் ஆதாம் அண்ட் ஏவாட் இஃப் வி உட் இஃப் வி உட் ஹாவ் பீன் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் தெம் தென் ஃபார் எவ்ரி ஒன் காட் இஸ் ஒன் இஸ் இன் இட் then for everyone god is one is in it appo adavadhu idu vandu namakku satyavelu namakku namma arivukku apparpatta or aaraichi idu sambandhama or video ve pannalam adu appuram pannuvom adukku munnala ore or vishayam namakku aadhiyam theriyadhu andamum theriyadhu nadula nikkiram appa seriya andam eppadi padachirukan romba or adavadhu indha bhoomi ku adutha enna irukku ingiradhu yaarukku theriyadhu thooram pona poikitte dhaan irukku oli aandu kanakla ovum அதே மாதிரி சின்னதாக ஏதாவது பார்க்க முடியுமா அப்படின்னாக்க அணுவை விட சின்னதெல்லாம் இருக்குதுன்றியா நம்மளுக்கு நம்ம அளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதையும் பிரித்து பார்க்குற அளவுக்கு தெரியாது நம்ம கண்ணுக்கு பவர் இல்லை ஸோ அதனால தான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக கண்ணை கொடுத்து அதில் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து போர்க்களத்தில் மகாவிஷ்ணு காமிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி இது பெரிய சப்ஜெக்ட்டு ஆதாம் ஏவாலெலாம் இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் மொத்தத்தில் வந்து படைப்புன்னு இருந்தால் படைச்சவன்னு ஒருத்தர் இருப்பான் சிம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க ஏன் நெம்ப போட்டு குழப்பிக்குவானே நம்ம சரியா இது சம்மந்தமாக இன்னும் வீடியோ வரும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து சிஎம் மாதேஷ் ஐயா உங்களது பதிவுகள் அனைத்தும் அருமை உங்களது பதிவுகள் அனைத்தும் ஒன்று விடாமல் பார்த்து விடுவேன் செய்யுள் தமிழ் இலக்கியம் அறிவியல் நகைச்சுவை கலந்து பேசுகிறீர்கள் நானும் கடந்த மூணு மாதங்களாக கமெண்ட் செய்து கொண்டுள்ளேன் எனக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை இந்த முறையாவது பதில் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன் டேட் ஆஃப் பர்த்து தொண்ணூறு ஜனவரி பதிமூணு ஒம்பது பத்து ஏஎம் ஈரோடு நான் தனியார் பள்ளியில் கடிந்த ஆசிரியராக உள்ளேன் அரசு வேலைக்காக முயற்சி செய்து கொண்டுள்ளேன் எனக்கு எப்பொழுது அரசு வேலை கிடைக்கும் எந்த துறையில் கிடைக்கும் எனக்கு எப்பொழுது திருமணம் நடைபெறும் படித்த பெண்ணாக வருமா எந்த திசையிலிருந்து வரும் அதாவது சி மாதேஷ் இங்கே இருக்கார் அதாவது கும்ப லக்னம் கடகராசி ஆயில்ய நட்சத்திரம் உங்களுக்கு சுக்கர தசையில் இப்போ குரு பற்றி நடந்துட்டுருக்கு சார் சுக்கர லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் குரு லக்னத்துக்கு அஞ்சில் உட்காந்துருக்கு சுக்கரதசை குரு பற்றி வேலைக்கு ஆகாது ஏன்னா குரு ரெட்டாகடை ஆகி அஞ்சில் நிற்கிறாரு சுக்கரதசை சமீபத்தில் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடச்சிரும் அது டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்லேயே கிடைக்கும் சார் நீங்கள் பார்க்குற அதே வாத்தியார் வேலை கிடைக்கும் இந்த டைம் எப்போ ஆரம்பிக்க தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரியில் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் வரைக்கும் நடக்குது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு வலுவாக உண்டு அதுக்கு முன்னால் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி உண்டு சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஆஞ்சநேயரை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமே கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு மிக்க நன்றி சிஎம் மாதேஷ் அடுத்தது வந்து சத்யபிரியா சங்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க குரு சிக்ஸ் கமெண்ட் த்ரீயில் விடை சொல்லியதற்காக மிக்க நன்றி நன்றி நான் இப்பொழுது ஹைதராபாத்தில் வசிக்கிறேன் உங்கள் முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண் கூகுளில் பார்த்தேன் நாங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வரும்பொழுது தொடர்பு கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி அதாவது பதில் சொன்னதுக்கு நன்றின்னு ஒரு வார்த்தை போடுறதுங்கிறது ரொம்ப ரேராக தான் போடுவாங்க அது நீங்களும் போட்டிருக்கீங்க மிக்க நன்றி எனவே அடுத்தது வந்து இப்போ எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கோம் பிரமாதம் எப்பயும் போல் ஒரு மணி நேரத்தை தாண்டிட்டோம் இதையும் வந்து
இன்னும் வந்து எக்கச்சக்கமான கமெண்ட்ஸ் கிடக்கு இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் படிக்கணுங்கிற ஆசையும் ஆர்வமும் இருக்குது பட் நேரம்னு ஒன்றும் இல்லை அதனால தான் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் வீடியோ கொடுக்குறேன்னா அதுக்கு குறைஞ்ச ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அது இதில் ஒர்க் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் முடிச்சு வர்றதுனால இதுக்கு மேலேயும் டைம் எடுக்க முடியலை அதனால் மீண்டும் அடுத்த கமெண்ட்ஸ் வீடியோவில் நமது நேயர்களை சந்திக்கிறேன் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழை தழைத்து அருகது போல் வேறொன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க என வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்